Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. <laughs>
ada yang pernah bilang Katanya Sulung itu lemah Padahal mereka nggak tahu Pundaknya sulung itu Dipenuhi dengan harapan Dan tanggung jawab yang besar Untuk membantu adik Dan membahagiakan kedua orang tuanya Hingga tak jarang Dia lupakan kebahagiaannya sendiri Sebagai seorang anak tertua Dialah yang paling paham Bagaimana jatuh Bangun orang tua Seringkali dia menyalahkan diri sendiri Karena merasa gagal Dalam memenuhi tuntutan Dari semua tanggung jawab yang ada di pundaknya Itu kenapa Dia selalu berdoa Agar hatinya dikuatkan Langkahnya dimudahkan Dan jodohnya adalah seseorang yang mampu memberi sandaran Tak jarang Dia pura-pura kuat di hadapan orang lain Berusaha terlihat tegar di depan adik-adik Dan seluruh keluarganya Sedih Susah Pahit semuanya Dia tak mau orang lain tahu Dia memilih untuk memendam semuanya sendiri Ia kuatkan hatinya Agar terlihat Baik-baik saja Teruntuk sesama anak sulung yang sedang mendengar ini Yang tadinya kalian sedang mencari lagu sedih Atau sejual motivasi untuk diri Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di hidup kamu saat ini Aku ingin memberi hiburan Tidak hanya mengatakan bahwa Semuanya akan baik-baik saja Tapi mari kita semangat dan mengatasinya bersama-sama. Aku tahu tidak mudah memang menyandang gelar sebagai seorang anak pertama di dalam keluarga. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Walaupun terkadang sulit, Tuhan menjadikan kita seorang anak sulung karena dia tahu bahwa kita mampu Dan kita kuat Jadi Jangan terlalu khawatir ya Akan banyak hal Di luar kendali kamu Jadi hargai diri kamu sendiri Karena sudah berusaha Semangat ya Kamu adalah jawaban Atas semua Doa-doa keluarga
hidup dari kehidupan kami. Kami sebagai manusia yang dosa, kami hanya mampu berkata, bahwa Tuhan diagungkan di dalam semua peristiwa suka dan duka hidup ini, tetap dalam hidup. Hiburkan semua kebesaran yang sakit Atas kembalinya kepada Bapa Sergal Anak kekasih almarhum Gerald Jaru Biarlah firmanmu menjadi kekuatan Yang akan menguatkan dengan sempurna Perasaan hati dan pikiran orang tua Keluarga besar Jaru satunya ditinggalkan anak kekasih Di dalam namamu Yesus Kristus Sumber hidup kebangkitan kekal Bersabdalah kepada kami jemaatmu Amin Surat Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi Filipi pasal 1 Ayatnya Filipi pasal 1 kita akan baca bersama-sama Ayat 18 Sampai ayat yang ke-26 Demikian Filipi Pasal 1 yang 18 sampai 26 Tetapi tidak mengapa Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur Tentang hal itu aku bersuka cita Dan aku akan tetap bersuka cita saya masih memberi kesempatan puji-pujian keluarga mengkendek dan kemudian dari hukum fakultas teknik untuk pal dan sesudah itu lanjut dengan jemaat elim paus sektor tanah modi di sana pujian alaku cari damai hanya ku dapat Karena Yesus Kristus jaminan keselamatan hidup kekal Dalam rumah Bapa surga yang indah dan permai Sempurnakanlah doa syukur kami Tuhan Untuk hambamu Bapak Pendeta Yunus Tapingku Yang saat ini dirawat di rumah sakit balak keselamatan Palu Mari Tuhan jamah Bapak Pendeta Yunus Tapingku Tak ada yang mustahil dalam jamahan Yesus Penemu jisat-mujisat yang menyembuhkan Hambamu ini dalam pergumulan sakit penyakitnya Tidak ada dokter yang akan melebihi Yesus Kristus sebagai dokter terbaik, tabib sejati yang akan sanggup sembuhkan Bapak Pendeta Yunus Tapingku. Kuatkan istri dan anak-anak dalam mendampingi Pendeta Yunus Tapingku dalam sakit yang dirawat di rumah sakit balak selamatan Palu. Terpuji namamu Yesus Kristus, juru selamat kami yang kekal. Amin. Kepada puji-pujian. Dari keluarga besar Jarusakung dan sesudah itu PWGT 
yang ada di Sekota Palu dari tiga gereja tuan yang ada di Palu ini silakan bisa sudah keluarga yang besar pun. Akin saat kau berfirman, ku menang saat kau berbindah. Hidupku hanya ditentukan. Amen. Karena 
Di saat aku bimbang dan berputus asa Menatap hari-hari yang penuh misteri Rasa dan gelisah membayangi
dari Patrick August Prawira Jaru. Adapun acara yang akan kita ikuti bersama-sama di rumah duka. Yang pertama pembukaan yang sudah dan sedang berlangsung. Yang kedua ungkapan-ungkapan belasungkawa. Yang pertama dari perhimpunan keluarga Pulauwi di Palu. Yang kedua rumpun keluarga Toraja yang terhimpun dalam kerukunan keluarga yang terdiri dari kerukunan keluarga Saruputi, kerukunan keluarga Parangiring, kerukunan keluarga Sangala, kerukunan keluarga Makale, kerukunan keluarga Mengkendek, kerukunan keluarga Palesan Buah Kayu, kerukunan keluarga Batu Sura dan kerukunan keluarga Gandang Batu. Acara yang ketiga Yaitu ungkapan duka cita, ungkapan hati dari keluarga yang, perta yang pertama yaitu Batina, Mama Geral, yang kedua ungkapan hati keluarga, dan yang keempat yaitu ibadah pelepasan, kelima pengumuman majelis gereja, ketujuh pengemasan peti jenasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita tenang, kita masuk di dalam. Acara yang berikut, acara yang kedua Yaitu Ungkapan duka cita Dari perhimpunan keluarga Pulau di Kota Palu Yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Freddy Lodi Jaru Kepada Bapak kami silakan. Salam Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada saudara-saudaraku yang berkasih yang beragama Islam, tak lupa saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang pertabungan yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama, selaku umat yang beragama. Saya mengajak kita sekalian, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan nafas hidup dan kehidupan bagi kita manusia, Tuhan yang telah memberikan kasih karunia dan berkat kepada kita sekalian, terlebih berkat kekuatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini. Kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tidak melalui undangan Tetapi karena partisipasi kita keluarga berkeluarga Saudara bersaudara datang membagi buka cita Kepada keluarga besar Jaru Sakung Yang mengalami buka cita yang begitu mendalam pada siang hari ini Keluarga besar kami Keluarga besar Jaru Jiloi Mengalami duka cita yang begitu mendalam Tetapi inilah yang perlu kita syukuri Bahwa perkara yang telah diberikan Tuhan kepada kita sekalian Dan di dalam kehidupan kita sekalian Patut kita terima dengan penuh syukur Nah kadangkala ada yang memprotes Kenapa di dalam duka cita kita harus bersyukur Karena apa? Karena itulah karya Tuhan yang, yang sudah terjadi dalam kehidupan kita Perlu kita syukuri Walaupun dalam luka nestapa yang kita alami Tetapi kesyukuran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Yang telah memberikan nafas kehidupan Di dalam kehidupan kita manusia Perlu kita syukuri Olehnya itu pada kesempatan Duka cinta ini Saya atas nama Perhimpunan Keluarga Besar Kulari atas nama keluarga besar Jaru Jiloi menyampaikan ungkapan duka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian cucu kami yang tercinta anak kami yang tersayang yang telah meninggalkan dunia ini dan telah meninggalkan kita semua kami berharap hanya tetesan air mata dan doa mengiringi perjalanan anak dan perjalanan cucu tercinta ke pangkuan Bapak di surga Nah inilah mungkin ungkapan hati Yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini 
kurang lebihnya kami mohon maaf sekian dan terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian amin Kepada Bapak diucapkan terima kasih Ungkapan duka cita yang berikut Yaitu dari rumpun keluarga keraja Yang terhimpun dalam kerukunan keluarga Yang terdiri dari kerukunan keluarga salur putih Pada ngiring, sangala, makale, mengkendek, palesang buah kayu Batu sura dan gandang batu silanan Yang akan disampaikan oleh Bapak Pesobongan Kumila SHMH atas kesempatan yang diberikan kepada kami selamat siang salam sejahtera untuk kita semua salam yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang kami pada saat ini yang kami hormati Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Kota Palu bersama seluruh jajarannya yang kami hormati yang kami hormati yang tercipta Dalam kasih dan pimpinan Tuhan Saya mengajak kita Untuk menaikkan puji Dan syukur Kepada Tuhan yang maha kuasa Syukur bukan karena duka cita Tapi syukur Karena kepada kita yang hadir saat ini Diberikan kekuatan kesehatan Sehingga kita dimampukan untuk bersama-sama Boleh menghadiri ibadah pemakaman anak kekasih kita Yang saya hormati Bapak Ibu Gembala Dari berbagai denominasi gereja Menyampaikan bahwa kami pun sangat merasakan duka cita yang dialami orang tua yang dialami nenek tercinta bahkan yang dialami rumpun keluarga kami berdoa kiranya Tuhanlah sebagai sumber penghiburan yang sejati dapat menghiburkan orang tua menghiburkan nenek menghiburkan Rumpung keluarga yang berduka saat ini Marilah kita mengaminkan bahwa Apa yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kita Itu adalah baik adanya Saya kira ini yang saya dapat sampaikan Sekali lagi Mewakili pengurus dan masyarakat Toraja Kota Palu Menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian anak kekasih kita Geral Jaru Sekian, terima kasih Ucapkan terima kasih Sebelum keluarga menyampaikan sepatah dua patah kata Mama Nagiral Lau Parampo Batinda Lau Anak Kaborokna Dipersilakan Shalom yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang sangat saya kasihi. Kita mulai dan berlangsung dalam nama Tuhan Kasih dan anugerah Allah dalam Yesus Kristus Yang memberi kekuatan dan penghiburan itu Memberkati kita sekalian Amin Silahkan dulu Kita memuji Tuhan dari Ibu Jemaat 402 ayat 1 dan 3 Kuperlukan dulu selamat Selalu Ayat 
sampai dalam azab. Ada pun manusia hari-hari kasih setelah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan keadaannya bagi anak cucu. Saudara dari yang dikasih Tuhan Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Disilakan pujian dari keluarga Silakan.
bersyukur karena Tuhan telah tibakan kami dengan selamat dari rumah duka dan ada di tempat pemakaman Kristen Talisa di sini. Bapak di surga sebelum jenazah atau peti jenazah yang akan kami masukkan ke lahat kami rindu untuk mendengarkan firman dan biarlah firman yang akan kami dengarkan ini semakin menguatkan iman kedua orang tua dari anak kekasih kami geral juga bagi adik-adik dari anak kekasih kami geral yang Tuhan panggil dengarkan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa amin akan dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal karena itu dalam pengharapan iman kita menetapkan jenazah kekasih kita dalam pengharapan di tempat ini telah disiapkan oleh keluarga sambil percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggal. Terima kasih. 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 Ter